ni siku nyingine tena mtazamaji karibu katika dunia ni leo naitwa Mary Mgawe baada ya kidogo taungana na mwenzangu Kenneth Bwire kwa habari za teknolojia Marekani yashangazwa na onyo la Korea Kaskazini kutaka kujitoa katika mazungumzo na tumeuru ya uchaguzi DRC ya hamasisha vijana kutumia kompyuta wakati wa uchaguzi Nam tunaanza na taarifa Marekani kusema kuwa itaendelea na matayarisho ya mkutano kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un licha ya kiongozi huyo kudai kama nchi yake italazimishwa kuachana kabisa na silaha za nuclear itabidi Pyongyang ifikirie upya kushiriki katika mazungumzo ya Juni 12 huko Singapore Abdul Shakur Abud anatoa taarifa zaidi kutoka chumba chetu cha habari Kwa mara nyingine tena leo asubuhi utawala wa Kim Jong Un umetishia kwa kueleza kwamba unatafakari juu ya kujiondoa kutoka mkutano wa Juni 12 ikiwa Marekani itaendelea kuutaka utawala huo kuacha kabisa mpango wake wa silaha za nyuklia na kuangamiza kabisa silaha hizo White House iliyopigwa na butwa kutokana tangazo hilo lotolewa kwanza hapo jana inasema itaendelea kushirikiana kwa karibu na washirika wake kuhusu matayarisho ya mkutano huo Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje hapa Washington Heather Newart akizungumza katika mkutano wake wa kila siku na waandishi wa habari alisema wanaendelea kutayarisha mkutano huu wa kilele wa Singapore. We are operating Tunafanya kazi kwa misingi na mawazo kwamba mkutano wa rais utaendelea pamoja na mwenyekiti Kim kama ulivyopangwa hapo mwezi ujao. Katika taarifa leo iliyotolewa na makamu waziri wa mambo za nje wa Korea Kaskazini saa 24 tu baada ya kutoa onyo la kwanza inasitiza tena kwamba Marekani inabidi pia kutafakari kwa makini hatima ya mkutano wa kilele ukichukulia kwamba inaendelea na mazoezi ya kijeshi na Korea Kusini. Pentagon iliyoshtushwa pia na onyo hilo inaeleza kwamba mazoezi hayo ya kila mwaka yanaofahamika kama Max Thunder yanatoa mafunzo ya kuimarisha ushirikiano kati ya Korea Kusini na Marekani ili kuweza kujilinda na kuwa tayari wakati wote na kwamba Pyongyang inafahamu fika mazoezi hayo hufanyika kila mwaka Mbali na kuionya Marekani Pyongyang imefutilia mbali pia mkutano uliopangwa kuanza hii leo na maafisa wa ngazi ya juu wa Korea mbili ili kuendeleza mazungumzo na ushirikiano mpya ulioanzishwa kutokana na mkutano wa kilele wa April 27 kati ya Kim Jong Un na Rais Moon Jae-in wa Korea Kusini. Msemaji wa Wizara ya Muungano wa Korea Kusini Baek Tae-hyun amesema Seoul imesikitishwa na uamuzi huo ambao haukutegemewa. Ni jambo la kusikitisha kwamba Korea Kaskazini imeamua peke yake kuahirisha mazungumzo ya kiwango cha mawaziri kati ya Korea mbili. Uamuzi huo hauambatani na nia njema ya tangazo ya Palm Njom lililotiwa saini tarehe 27 Aprili. Wachambuzi wengi wa masuala ya Korea wanasema ni jambo la kutarajiwa kwani historia imeonesha daima mikutano mikuu kama hiyo inapokaribia Pyongyang hujaribu kuahirisha au kutoa kitisho ili kuweza kupata ridhaa zaidi. Wanadiplomasia wa Marekani hata hivyo wangali na matumaini mkutano wa Singapore utafanyika kwa Komeri. Shukran sana Abud na wakati Burundi kijiandaa kupiga kura ya maoni takayomruhusu rais wa sasa Pierre Nkurunziza kubakia madarakani hadi mwaka 2034 Tanzania imeonesha wasiwasi juu ya hatua hiyo ambayo inapingwa vikali ndani na nje ya nchi hiyo kuwa inaweza kuharibu mazungumzo ya usuluishi yanayoendelea hivi sasa mara baada ya rais Nkurunziza kutia saini sheria hiyo iliyokosolewa itabidi kati, inayotaka kubadili katiba kumruhusu kubaki madarakani kwa miaka uh, 16 zaidi hayo yanajiri wakati mazungumzo ya kutafuta suluhu nchini humo tangu kuzuka vurugu baada ya rais Nkurunziza kugombea urais kwa awamu ya tatu pia kwa utata waziri wa mambo ya nje wa Tanzania anasema hali hii inaharibu kwa kiasi kikubwa mazungumzo hayo ni maamuzi ya serikali ya Burundi na referendum itakuwa ni kuhusu mabadiliko ya katiba ya nchi hiyo 
moja katika mabadiliko hayo itakuwa ni kumuongezea muda rais aliopo na tunasubiri tuone matokeo yake itakuwa nini ingawa referendum hii imeleta utata na ubishi kati ya warundi wenyewe katika nchi mbalimbali na waliopo ndani ya nchi lakini tuna hakika kabisa kwamba hii referendum uh, itakuwa ni ni kitu ambacho kitaendelea kuzungumzwa zaidi ili kuweza kufikia mwafaka wa tatizo la Burundi na wakati sasa kampeni za kura maoni itakafanyika tarehe 17 Mei zikiendelea upinzani nchini humo umelalamikia hatua hiyo na kudai ni kinyume cha katiba watu kadhaa wameripotiwa kukamatwa kwa tuhuma za kushawishi wananchi kuhususia kura hiyo na tumehuri ya uchaguzi seni uko DRC imeanza kuhamasisha wanafunzi wa vyo vikuu na sekondari kuhusu muhimu wa kutumia kompyuta wakati wa kupiga kura wakati wa uchaguzi au seri malivika ana ripoti zaidi Elodinda Muzinda mmoja wa viongozi wa tume huru ya uchaguzi seni hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye yuko hapa mashariki mwa Kongo hasa Ngoma anasema kwamba ikiwa wameanza kuhamasisha wanafunzi wa shule mbalimbali mbali, na wale wa vyo vikuu university ni kuhusu utumiaji wa kompyuta wakati wa kupiga kura mwaka huu ni kwa sababu upinzani ulipinga kompyuta hiyo na kupelekea baadhi ya rahia kuwa na shaka japokuwa ni muhimu kwa wananchi wa Kongo. Kompyuta haiko mambo ya kuambiliwa ndani ya marozo sosio hiyo tunazoita mitandao. Haiko mambo ya kuambiliwa kwenye redio, ni mambo ya kujionea na kugusa. Alafu mtu akishagusa, anapima tauliza wanamujibu, hapo anaweza kuwa na uhakikisho kama anaenda kwa uchaguzi vizuri na kama hakutakuwa hiyo tunayoita katika lugha ya Kimombo Trishri au wizi kwa Swahili na hivi tunaona kama watu wote wanafurahi na sisi natufurahisha na ndio maana tunashukuru uh, vyo viku kwani vimependa waanze kupata waanze kupasha hiyo habari kwa hao wanafunzi wa vyo viku mbalimbali Nyota Jivenale akiwa mwanafunzi hapa kunako University ya ES Goma asema kwamba walikuwa wakidanganywa na kwa sasa wao wenyewe wamejionea kwa macho na hata kufanya majaribio ya kupiga kura kupitia kompyuta hiyo tunafurahi sana kwani mbele tulikuwa na jua ni mashine ya kuiba mmekuwa sasa tunajua ni mashine ya kuchagua tulifunzwa tuliona si peke tukachagula tukafanya ile mazoezi ya kuchagula ni mashine ya bien haiko ya kuiba tutena sensibiliser watu yote ki haiko mashine ya kuiba labda ni, ni mashine ya kuchagula ifahamike kwamba siku hizo pita upinzani ulisema kwamba kompyuta hii kazi yake ni kuiba kura na hawaitaki lakini wanafunzi ambao wamehudhuria na maonesho haya wasemaje huu mkutano ni muhimu sana kwetu kwa sababu hapo awali walisema kompyuta itasababisha wizi lakini nimejionea kuwa itatusaidia kuchagua viongozi kwa uwazi ifahamike kwamba hamasa hii itafanyika kote jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo vile wakitembelea wazee wasiojiweza kuwaonesha namna ya kupiga kura na umuhimu wa kompyuta ambayo inaendelea kupingwa na vyama vya upinzani hapa igini vikiomba uchaguzi ufanyike kwa mkono kama vile miaka iliyopita Afisa nchini Nigeria wanasema kwamba mlipuaji wa kujitoa muhanga ameua wapiganaji watano wanaopigana na kundi la Boko Haram. Maafisa wanasema kwamba shambulizi lilitokea kwenye kituo cha ukaguzi kinachosimamiwa na wapiganaji hao wanaojulikana kama Civilian Joint Task Force wakati mshambulizi alipokuwa kikaguliwa kusini mashariki mwa jimbo la Bono kwenye mji wa Maiduguri. Watu wengine sito wamejeruhiwa vibaya. Kuna kundi limedai kuhusika na shambulizi hilo hadi sasa. Na hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kuiondoa Marekani kutoka kwenye mkataba wa nyuklia wa Iran. Imezieka nchi zenye ushirika wa karibu na Marekani katika bara la Ulaya katika hali ya mvutano. Trump ameelekeza nchi hizo kuziwekea vikwazo vikali kampuni zinazofanya biashara na nchi ya Iran. Hatua ambayo imesababisha wasiwasi nchini Ufaransa na Ujerumani bako kampuni kama Airbus na Volkswagen zimesaini mikataba ya mabilioni ya dola na Tehran. 
Maafisa katika mji wa New York hapa nchini Marekani wamemwenzi muhamiaji wa Marekani raia wa Ghana aliyefariki wakati alipookoa watu kutoka kwa jengo la ghorofa lililokuwa linawaka moto. Mwanasiasa maarufu nchini Malaysia Anwar Ibrahim ameachiliwa huru kufuatia msamaha uliotolewa na mfalme baada ya miaka mitatu gerezani. Naam, na shambra shambra za maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya Waislamu zinaendelea nchini Kenya na maeneo mengi duniani. Mwandishi wetu Mombasa Salma Muhammad ametembelea maeneo mbalimbali na hapa anatuarifu. Hapa ni katika soko maarufu la Markiti, biashara imenoga. Nazungumza na katibu katika soko hili. Huyu ni Mahmoud Mohamed ambaye atatuelezea ni vipo wamejiandaa ili kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Uh, mwanzo ungelipenda kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupatia nguvu siku kama leo. Pili kama mnavyo tunavyojua kwamba mgeni yote ambaye uko unamtarajia atakuja lazima ujiandae. Ama kwa hakika tumewa soko letu tunajiandaa kila wakati Ramadhani inapofika kwa gizia kila aina bidhaa ule mwangoni mzima. Hata jirani hata nchi za jirani za Tanzania pia tunagizia bidhaa kama vile spices. Sawa Tunagizia kuna vitunguu kama vitunguu saumu vinatoka kutoka China, Indian. Hizi ni vitu ambavyo tunaweka special katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ni furaha kwetu sisi kufikiwa na masiku kama haya. Kwani makastoma wengi wanajua soko letu. Mimi naitwa Amina Shali Muhammad. Nimekuja hapa kufanya shopping ya Ramadhani inshallah kesho tuanze kufunga bali ya kutembea huku na kule. Tuwe katika ibada inshallah ndio nimekuja hapa mapema ili nichukue vitu vyangu inshallah tuwe indoors kwa kusoma Qur'ani inshallah na maandalizi kwa familia zetu inshallah sio soko la mboga pekee hunawiri wakati huu bidhaa za nafaka kama vile maharagwe mchele hali kadhalika hununuliwa kwa wingi wakati huu wa Ramadhani kina baba na kina mama hufika kwa wingi ili kuweza kununua kiwango cha kutosha kwa ajili ya kutosheleza mwezi mzima wa Ramadhani. Kwangineko kiongozi wa kidini hapa nchini Kenya amewatakia Waislamu wote kila laheri wanapotekeleza ibada hiyo ya mfungo. Serikali nayo kwa upande wake imetoa ushuru dhidi ya tende ambacho ni chakula muhimu sana kinachotumiwa na Waislamu kwa wingi wakati huu wa mfungo wa Ramadhani. Kwa niaba ya wenzangu wote tunawatakia waislamu wote kote duniani saumu makbul na ramadhan karim salma mohamed voa mombasa Naam na kwenye meza teknolojia hivi leo si mwingine ni Kenneth Bwire kutuarifu zaidi Kenneth karibu tueleze kuna nini hivi leo Eh, leo tunaangazia wakazi wa jiji la Washington hapa DC ambapo wamekumbatia usafiri wa pikipiki vidogo vinavyokimbia kwa nguvu za umeme wa betri maarufu kama scooters. Yani tangu mwezi Februari mwaka huu usafiri wa njia ya skuta umeshika kasi zaidi huku baadhi ya maafisa wakisema usafiri huo ni mzuri kwa utunzaji wa mazingira. Vifaa hivyo vina uwezo wa kukimbia maili 15 kwa saa vina ramani ya uongozi ya GPS kumwelekeza msafiri kula napokwenda na unamgarimu mtumiaji senti 15 kila dakika kiwango cha chini cha pesa kinachohitajika ili kutumika ikiwa dola moja pekee hakuna mahali maalum pa kupata skuta wala hakuna mahali maalum pa kukiacha baada ya matumizi mtumiaji anaweza kukiacha mahala popote na anayejisikia kukitumia naye kukichukua mahala popote atakapokipata weka dola moja ukitumia naye kukiacha mahala popote ili mradi amemaliza safari yake lakini maafisa wengine katika baadhi ya majimbo wanasema usafiri huu umekuwa kero kubwa kwa umma majimbo ya San Francisco na Austin mjini eh, mji mkuu wa Texas wanasema kwamba mamia wa scooters huachwa katika sehemu zisizofaa kama za kuegesha magari na sehemu maalum zilizotengwa kwa magari ya watu wenye ulemavu na hivyo kusababisha usumbufu usiofaa. Maafisa wanataka kampuni zinazotengeneza scooters za Lime Bike, Bad Rides na Spin kueleza jinsi zitakavyo hakikisha kwamba vifaa vyao vya usafiri vina sehemu maalum ya kuegesha na kwamba wanaovitumia wanafuata sheria zilizopo za usafiri wa barabarani. Kwa Komeri 
Shukran sana Kenneth Mwire kwa taarifa za teknolojia. Hapa mimi naitwa Mary Mgawe na kuaga kutoka Washington.